大家好啊，这个是前阵子我逛街的时候偶然看到的纸质花瓶，很神奇吧？那个小店呢，充满着对生活的向往，老板也是，让人就感觉特别舒服。所以为了留住那天我心中惊喜的感觉，我就带了店里的花瓶回家。今天早起订了最喜欢的雏菊。据说雏菊的花语呢是天真、希望和藏在心底的爱。我希望自己的夏天能跟它一样纯洁而美好吧。这个是昨天泡了一碗的脱皮绿豆，它们吸足了水，然后今天胀大了差不多有一倍吧，好惊喜的！贴近一看的话，发现竟然有不少都有点泡发芽了。不知道是因为天气太热了，还是生命力真的太顽强了呀？我在想，去了皮的绿豆怎么是黄色的呢？嗯哼，说明绿豆可能曾经也是黄豆吧，一定是这样的。那我们把它拿去蒸一下吧。上菜啦！这是一碗热气腾腾的。蒸绿豆，<笑>绿豆的话，蒸到这样可以碾碎，烫烫烫烫，它的程度就可以啦。那先这样炒绿豆呢，其实就是把绿豆沙变得更加丝滑浓郁吧。我们先放置黄油在锅里，然后等到锅足够热的时候，就可以吧唧把它们压扁了。绿豆好像有在慢慢变得丝滑哦。然后你会发现，制作绿豆沙的过程就是一修一修，一个终极体力活。所以才要找小鸭子来陪我嘛。哎，真是服了这个包装。这个环节呢，被我称之为“玩橡皮泥”环节。其实我自己想做绿豆糕，就是因为想重大光明的捏可爱的造型啊。<笑>绿色的豆沙团呢，是加了一点抹茶粉做的，感觉就更像是大家印象中的绿豆了吧。然后，如果你不喜欢吃抹茶的话，也不用担心，因为抹茶粉它只是上个颜色而已。其实吃到嘴里还是满满的绿豆味哦。走，去拿模具了。这次用了可爱的动物模具哦，就感觉不想吃上面写着绿豆糕的绿豆糕，特别人知道在吃什么了，一点都没有神秘感呢、啊，哈哈哈。嗯，这个应该是一个小猴子，摁下去，哇，超级可爱，有没有？然后玩着玩着，我突然想说。
如果有红豆夹心，会不会更好吃啊？就脑洞大开，所以他们来啦。这次的话，就压一个小羊好啦。我本来想做成那种红豆包在里面，吃到像中奖的感觉，但现在这种三明治的也挺可爱的哈。<笑>这块超级厚哎，可以留给自己吃。我觉得自己就慢慢在开动物园的路上越走越远。<笑>做完的话就放在冷藏冰一下吧。嗯，如果我拿到别人给我常温的绿豆糕，我会有点崩溃，所以不要偷懒了。